Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Y, oye, ¿qué me recomendarías? Oye, ¿tú cómo ves esto? Bueno, pero al final lo que el, me refiero, en el fondo mucho lo que buscan es ser escuchados, como muchos de nosotros. Cada vez que tenemos algún problema, una necesidad emocional que tal vez sacar, no siempre queremos que te aconsejen ni que te echen un rollo. Tú lo que necesitas es desahogarte y platicarlo. Y si al final el con el que estás tu interlocutor te quiere dar un consejo o no, bueno, pero lo que uno necesita es como desahogar el problema. Pasa lo mismo en el adolescente. Entonces yo lo resumiría nuevamente en estos cinco puntos. Poner atención cuando te quieren compartir algo, toda la atención. Observar la expresión corporal que tiene. Y si está muy nervioso o ansioso, pues tomarle la mano, darle un abrazo, una palmada. El tercero, ponerse en el lugar de ellos para entender la situación desde el punto de vista que está viviendo él como adolescente. El cuarto sería agradecer y confiar, no agradecer que, que te esté confiando pues esta inquietud o este pensamiento y saber hacerle saber que siempre vas a estar cerca de él. Y el quinto, pues tratar de tener la boca cerrada, que es más difícil y esperar a que realmente te esté pidiendo el consejo como tal para decirle algo. Pregúntale, quisieras algún consejo mío, te puedo dar una orientación, te puedo dar mi opinión, pero bueno, creo que de esta manera puede abrirse de manera. Si lo hizo una primera vez y se sintió a gusto y contento o contenta, pues posiblemente regresará y ahí será mucho más fácil al paso del tiempo realmente poder dar opiniones de peso que puedan generar un cambio o una decisión más positiva en la toma de decisiones de un adolescente. La verdad es que son muy buenos consejos y yo creo que también hay que considerar dejar el celular a un lado. En cuanto se acerque el hijo, aunque sea pedirte dinero, un raite, un permiso para una fiesta, deja el celular a un lado y pon absoluta y total atención, porque son las pequeñas cosas que van haciendo la costumbre pero si no ponemos atención a las pequeñas cosas y somos escuchas activos de las pequeñas cosas, las grandes, las importantes, las chonchas tampoco van a estar abiertas, así que bueno, es un ejercicio que, que se comienza desde que no son adolescentes, desde antes de la adolescencia y si crees que no has abierto este canal de comunicación pues que sea el punto de conversación o ¿no, Rosario decir sabes que yo quisiera que tú ten, que tengas la confianza de platicarme, de preguntarme eh, y, y de comentar estas cosas con, conmigo, no que nos tengan como punto de referencia. Yo creo que ese es el mayor halago que un padre de un adolescente puede tener. Así es, como tú lo dices, que nos tengan como el punto de referencia, cómo lograr que nos tengan como el punto de referencia. Entonces, bueno, pues estos son cinco puntos importantes de cuando se acerque a compartirte, a platicar algo, qué hacer al respecto. Buenísimo. A mí me encanta. Justo Muchas hace... gracias, Rosario. Pancha. No, nada más quería comentar brevemente. Me acordé ahora con lo que dices que justo hace unos días vi por ahí en, un, en la cuenta de una psicóloga que, que se hacía el cuestionamiento, ¿no? Eh, ¿Quiénes necesitan menos tiempo de pantalla? ¿Los hijos o los papás y las mamás? ¿No? Uh -huh, uh -huh. <risa> Así que, buenísimo. Oye, a mí hace poquito me llegó uno de mis hijos adolescentes de 15 años y me dijo, oye mamá, necesito tu opinión y yo me sentía como pavo real. Claro. Al fin de cuentas fue que si se ponían los zapatos negros o rosas, pero igual digo negros o, o beige, pero es lo mismo, me explico, o sea, sí. hasta para eso uno tiene que sentirse agradecido y tener el canal de, de comunicación abierta. Gracias Rosario, ¿cuáles son tus redes? Gracias, me puedo encontrar en el Instagram como doctora, la abreviación de doctora, d r a Rosario Laris. Ay, nos encanta tenerte hasta el próximo lunes. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.